আজকের ক্লাসটি নেওয়া হয়েছে ডব্লু বিসিএস ফুল প্যাকেজ কোর্স থেকে ডব্লু বিসিএস ফুল প্যাকেজ কোর্স হলো ডব্লু বিসিএস এর কোন খরচে অন্যতম সেরা অনলাইন কোর্স কারণ এখানে আমরা তেরোশো প্লাস ভিডিও থ্রি হান্ড্রেড প্লাস চ্যাপ্টারওয়াইজ নোটস এবং নাইন ফিফটি প্লাস মক টেস্ট এর মাধ্যমে ডব্লু বিসিএস এর হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিলেবাস কভার করাচ্ছি এছাড়াও এখানে যে সমস্ত ফিচার্স গুলো দেওয়া আছে সেইগুলো ফলো করলে ডব্লু বিসিএস ক্লিমস এবং মেনের জন্য আলাদা করে কিছু পড়ার দরকার হবে না এখানে আমরা মোট চারটি সাবস্ক্রিপশনে অ্যাডমিশন করাচ্ছি কোর্স সম্পর্কে বিষয়ে জানতে এবং অ্যাডমিশন নিতে ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্ক ফলো করুন তাহলে চলো আজকে ডব্লু বিসিএস ফুল প্যাকেজ কোর্স থেকে নেওয়া এই ক্লাসটি শেষ পর্যন্ত আমরা দেখে নিই হ্যালো ভিউয়ার্স वेलकम टु एमएच एजुकेशन लैब আজকের এই ভিডিওতে তোমাদের সাথে ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি থেকে ডব্লিউ বিসিএস পরীক্ষায় আসার মতো যে হাজারটি প্রশ্ন উত্তরের সিরিজ চলছিল সেটারই প্র্যাকটিস সেট নাইন নিয়ে আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা করব যেটা হেল্পফুল হবে ডাব্লিউ বিসিএস ফিলিমস আর মেন্স পরীক্ষার জন্য তাই অবশ্যই ভিডিওটা পুরো দেখার চেষ্টা করো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো যারা চ্যানেলে নতুন অবশ্যই চ্যানেলটিকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে দিও আর পাশে দেওয়া বেলাইকেনটি প্রেস করে দিও সমস্ত ক্লাসের নোটিফিকেশনস কিন্তু তোমরা পেয়ে যাবে আজকের প্রথম প্রশ্ন কি আছে দেখে নিই দ্য লোনার লেক ইজ আ সালাইন সোডা লেক এটা কিন্তু সালাইন সোডা লেক লোকেটেড ইন উইথ স্টেট কোন স্টেটে এই লোনার লেকটি অবস্থিত এর কারেক্ট অপশন হবে অপশন ডি দ্যাট ইজ মহারাষ্ট্র ওকে এর ব্যাপারে একটু দেখে নিই লোনার লেক হচ্ছে একটা স্যালাইন সোডা লেক যেটা অবস্থিত কোথায় না লোনার ইন বুলধানা ডিস্ট্রিক্ট অফ মহারাষ্ট্র যেটা কিভাবে তৈরি হয়েছিল না ইট ওয়াজ ক্রিয়েটেড বাই মিটিওর ইম্প্যাক্ট মানে উল্কা পিণ্ড কিন্তু এসে পড়ে তারপরে কিন্তু এটার সৃষ্টি হয় ডিউরিং দ্য প্লেস্টোস ইন ইপক অ্যান্ড ইট ইজ দ্য অনলি হাইপার ভেলোসিটি ইম্প্যাক্ট ক্র্যাটার ইন ব্যাসাল্টিক রক এনিওয়্যার অন আর্থ ওকে তাহলে এই লেকটা কিন্তু এইভাবেই তৈরি হয় যেটা কোথায় অবস্থিত না বুলধানা ডিস্ট্রিক্ট অফ মহারাষ্ট্রতে অবস্থিত এই লোনার লেকটা হচ্ছে একটা স্যালাইন সোডা লেক ওকে নেক্সট প্রশ্ন কি আছে দেখে নিই হুইচ অফ দ্য ফলোইং লেক ইজ দ্য লার্জেস্ট ফ্রেশ ওয়াটার লেক এর মধ্যে কোনটা লার্জেস্ট ফ্রেশ ওয়াটার লেক যেটা কোথায় অবস্থিত না নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়াতে ওকে এর কারেক্ট অপশন হবে অপশন সি দ্যাট ইজ লোকতাক লেক ওকে এর ব্যাপারে একটু দেখে নিই তাহলে লোকতাক লেক হচ্ছে সব থেকে বৃহত্তম সব থেকে বড় লার্জেস্ট ফ্রেশ ওয়াটার লেক যেটা কোথায় আছে না নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়াতে এক্স্যাক্টলি কোন স্টেটে আছে তোমরা নোট ডাউন করে রাখতে পারো মানিপুরে ওকে ইট ইজ লোকেটেড ইন মানিপুর স্টেট অফ নর্থ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া ওকে আর এটা কিসের জন্য ফেমাস ইট ইজ ফেমাস ফর দ্য হিউমডিস ফ্লোটিং ওভার ইট হিউমডিস মানে কি এটা হচ্ছে সিরিজ অফ ফ্লোটিং আইল্যান্ডস ওকে এখানে কিন্তু সিরিজ অফ ফ্লোটিং আইল্যান্ডস আছে সেটাকে কিন্তু সেটার জন্যই কিন্তু এই লোকতা লেকটা ফেমাস আর এখানে আর একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে ফ্লোটিং ন্যাশনাল পার্ক দ্যাট ইজ কল্ড কেবুল লামজাও ইজ দ্য ওনলি ফ্লোটিং ন্যাশনাল পার্ক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড যেটা কিন্তু এই লোকতা লেকে অবস্থিত আর লোকতাক লেকটা কোথায় অবস্থিত না মানিপুরে নর্থ ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে ওকে ইট ইজ লোকেটেড নিয়ার ময়রাং ইং মানিপুর স্টেট ইন্ডিয়া ওকে নেক্সট প্রশ্ন কি আছে দেখে নিই দ্য উলার লেক ইজ লোকেটেড ইন এই উলার লেকটা কোথায় অবস্থিত এর কারেক্ট অপশন হবে অপশন বি দ্যাট ইজ জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর জে অ্যান্ড কে ওকে সো উলার লেক হচ্ছে লার্জেস্ট ফ্রেশ ওয়াটার লেক যেটা কোথায় অবস্থিত না বান্দি পোরা ডিস্ট্রিক্ট ইন দ্য ইন্ডিয়ান স্টেট অফ জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ওকে সো দিস ইজ দ্য লার্জেস্ট ফ্রেশ ওয়াটার লেক ইন এশিয়া অ্যান্ড দ্য লেক বেসিন কিভাবে ফর্মেশন হয়েছিল ইট ইজ ফর্মড অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ টেকটনিক অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড ইজ ফেড বাই দ্য ঝিলাম রিভার ওকে ড্যাশ ইজ দ্য লংগেস্ট লেক ইন ইন্ডিয়া এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার সব থেকে লংগেস্ট সব থেকে লম্বা লেক অ্যান্ড লার্জেস্ট লেক ইন দ্য স্টেট অফ কেরালা এটা কোন লেক এর কারেক্ট অপশন হবে অপশন এ দ্যাট ইজ ভেম্বা নন্দ লেক ওকে সো ভেম্বা নন্দ is the longest lake in India and the largest lake in the state of Kerala and it is also counted as one of the largest lake in India okay the Chilka Lake is situated in which state a Chilka Lake ta kon state e kon rajya avasthito er correct option hobe option C that is Orissa okay so Chilka Lake is a brackish water lagoon okay spread over the puri khurda and ganjam district of orissa state 
on the east coast of India. Tale India east coast e e district e kintu roye chhe Orissa. Tinte district niye kintu e chilka lekta abostito ar eta hotche brackish water lagoon. At the mouth of the river flowing into the Bay of Bengal covering an area of 1100 square kilometer. Okay. Tale chilka lekta kintu Orissa tinte district niye uh, spread away to a check to Chipuri, act to Chikurda, act to Chiganjam district of Orissa, which is present in the east coast of India. Okay. Which of the following is related to Jammu and Kashmir? Emode Konta, Jammu and Kashmir Shate related. A correct option have option B, that is Somarai Lake. Okay. Somoridi or Lake Moriri, it is a Tibetan. Uh, is a lake in the Ladakhi part of Changthang Plateau in Jammu and Kashmir, okay, in northern India, and the lake is at an altitude of 4522 meter. A altitude kintu lake ta okay. The Koleru Lake is situated in Dash. A Koleru Lake ta kon state A correct option hobe option. A that is Andhra Pradesh. Okay. A Koleru Lake is one of the largest freshwater lakes in India. Okay. And it is located in the state of, uh, state of Andhra Pradesh. Okay. 20 kilometers away from the city of Iluru. Koleru is situated or it is located between Krishna and Godavari deltas. It is Krishna and Godavari deltas. Machkane Rueche Obosito. Okay. Dash is the India's largest inland salt lake in Rajasthan. Enmode Konta, India's largest inland salt lake, Jetakinto Rajasthane Rueche. A correct option hobby option C, that is Sambar Lake. Okay. Sambar Lake ta hoche at a salt lake, and this is the India's largest inland salt lake. Okay. So, a bowl shaped lake encircles the historical Sambar Lake town located 96 km southwest of the city of Jaipur and 64 km northeast of Ajmer. Ajmer is 64 km and Jaipur is 96 km okay, along the National Highway 8 in Rajasthan. Okay? Sambar Lake এর ব্যাপারে কিন্তু তোমরা কিছু জিনিস নোট ডাউন করে রাখতে পারো সবথেকে প্রথম কথা সাম্বার লেকটা হচ্ছে একটা ওয়েটল্যান্ড ওকে ইট ইজ আ রামসার সাইট রামসার সাইট মানে আই থিংক তোমরা জানো রামসার সাইট হচ্ছে ইট ইজ আ ওয়েটল্যান্ড অফ ইন্টারন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স ওকে আন্ডার রামসার কনভেনশন যেটা ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল 1990 তে Saline wetland. It is into act extensive saline wetland. Okay, so the depth of the lake fluctuates from season to season. Okay, Achha. it receives water from six rivers. Okay, and it vegetation ta. So the vegetation present in the catchment area is mostly zero phytic vegetation ta hoche zero. Phytic vegetation, xerophytic type. Okay. Next question, kya chhe dekhe ni? The Pangong Lake is situated in a e Pangong Lake ta kothay abusito. Er correct option hobe option D, that is Jammu and Kashmir. Okay. Er baapre to dekhe ni. So this Pangong so or Tibetan for high grassland lake. Eta kintu ekta high grassland lake, jete ki kintu Pangong Lake ko bola hoy. Eta hotche ekta endorheic lake. In the Himalayas, situated at a height of about 4350 meter. Okay. Endorhic ki, Endorhic mane hoche land logged. Okay. It is a land logged water body. Okay. So it is 134 kilometer long and extend from India to China. Okay. The Pulikat Lake is related to which two state? A e Pulikat Lake ta kon duro state e shathe kintu related? Er correct option hobe option B 
that is Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Tale Pulikat Lake is the second largest brackish water lake or lagoon in India. Okay. After Chilka Lake, Chilkar Park in the Pulikatai Hoche, second largest brackish water lake. It straddles the border of Andhra Pradesh and Tamil Nadu state on Koromandal coast in South India. Okay. Begum Pet Airport was located at a Begum Pet Airport ta Kothai Abostito. A correct option hobby option D that is Hyderabad. Okay. এর ব্যাপারে একটু দেখে নিই সো বেগমপেট এয়ারপোর্ট হচ্ছে হায়দ্রাবাদে যেটা কিন্তু আগে জানা যেত ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ হায়দ্রাবাদ ওল্ড এয়ারপোর্ট ওকে ইট ইজ আ সিভিল এনক্লেভড লোকেটেড ইন বেগমপেট সো দিস এয়ারপোর্ট ইজ হোম টু রাজীব গান্ধী এভিয়েশন একাডেমি অ্যান্ড বেগমপেট এয়ারপোর্ট স্টেশন অফ ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্টস ওকে উইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ লোকেটেড অ্যাট পোর্ট প্লেয়ার পোর্ট প্লেয়ারে কোন এয়ারপোর্ট অবস্থিত এর কারেক্ট অপশন হবে অপশন সি দ্যাট ইজ ভির সাভারকার ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট তাহলে এটাকে কিন্তু পোর্ট ব্লেয়ার এয়ারপোর্টও বলা হয় ইজ আ কাস্টম এয়ারপোর্ট লোকেটেড টু কিলোমিটার সাউথ অফ পোর্ট ব্লেয়ার অ্যান্ড ইজ দ্য মেন এয়ারপোর্ট অফ আন্দামান অ্যান্ড নিকোবার আইল্যান্ড তাহলে এই পোর্ট ব্লেয়ার এয়ারপোর্ট কিংবা ভির সাভারকার ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টটা হচ্ছে দ্য মেন এয়ারপোর্ট অফ আন্দামান অ্যান্ড নিকোবার আইল্যান্ড অফ ইন্ডিয়া ওকে Chaudhuri Charan Singh Airport is located in which state? That is, Chaudhuri Charan Singh Airport is in which state? The correct option is option A, that is Uttar Pradesh. Okay. So, this Chaudhuri Charan in, uh, Singh International Airport is an airport serving Lucknow and Uttar Pradesh in India. It is situated in Amosi in the city of Lucknow, India and it is named after Charan Singh, the fifth Prime Minister of India. India is the fifth Prime Minister, but the name of the airport is called Chaudhuri Charan Singh International Airport. Okay? Sri Guru Ram Das Ji International Airport is located at a Sri Guru Ram Das Ji International Airport. The correct option is option D, that is Amritsar. Okay? So, Sri Guru Ram Das Ji International Airport named after Guru Ram Das. Guru Ram Das and Nami Kintu a airport ta nam karan hai. And he was the fourth Sikh Guru and the founder of Amritsar city. Is an international airport about 11 kilometers northwest of city of Amritsar, India. Okay. Which of the following is located in Delhi? Er modde kon airport ta Delhi te roeche. A correct option hobe option B that is Indira Gandhi International Airport. So Indira Gandhi International Airport it serves as the primary civilian aviation hub for national capital region of Delhi that is India. Okay. Are Gaya International Airport ta eta kintu roeche Bodh Gaya te. Okay. It is also called Bodh Gaya Airport which is in Bihar. Okay, and a airport ta Lokpriya Gopinath Bordolai International Airport. Eta ke kintu Guwahati International Airport ta bola hai. Okay, International Airport. Okay. Eta kothai roye chhe. It is the primary airport of North Eastern states of India. Okay. जेटा रोए छे गुआहाटी ते और ए त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इटा रोए छे केरला ते ओके नेक्स्ट प्रश्नों की आज देखनी बीजू पटना एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन ए बीजू पटना एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट टा कोठाई अवस्थित हो ए करेक्ट ऑप्शन हो बे ऑप्शन सी दैट इज इन ओरिसा ओके बीजू पटना it is situated in the city of Bhuvaneshwar, Orissa, India. It is the sole international airport in the state. Gota Orissa te eta kintu akmatro international airport present in Orissa. Okay. That is Biju Patnaik International Airport. Okay. Which of the following located at Bhopal? Er modde kon airport ta Bhopal e avasthito? A correct option hobe option B. That is 
Raja Bhoj International Airport. It is an international airport serving Bhopal in the state of Mar Madhya Pradesh, India. Okay. Lal Bahadur Shastri Airport is located in which state? A Lal Bahadur Shastri Airport ta kon state kon rajje avasthito? A correct option hobe option A that is Uttar Pradesh. Okay. Lal Bahadur Shastri International Airport or it is also known as Varanasi International Airport. It is a public airport which is located at Bhavatpur, 26 km northwest of Varanasi, Uttar Pradesh, India. Okay. Dash is located in Kerala. In the Kone Airport, ta, Kerala is located A correct option is option C that is Calicut International Airport. Okay. Calicut International Airport is located in Karipur Airport, which is an international airport which is served in the two cities, ke, kon -kon cities, Kozikode and Mallapuram, okay, which is in Kerala. So, it is located in Karipur and about 25 km from Mallapuram and 28 km from Kozikode, okay. Netaji Shubhas Chandra Bose International Airport is located in which city? A correct option hobe option C that is Kolkata. Okay. So, Netaji Shubhas Chandra Bose International Airport is an international airport which is located in Kolkata, West Bengal and serving Kolkata metropolitan area. Okay. Kuch Bihar Airport is located in which state? Tale kon state e Kuch Bihar Airport reche? A correct option hobe option B that is in West Bengal. Okay, so Kuch Bihar Airport tak indu kothai roeche, Kuch Bihar roeche, West Bengal, India, and serves the greater Assam Bengal border area. Okay, Jolly Grant Airport is located in which state? Kon state e a Jolly Grant Airport ti roeche? A correct option hobe option C that is in Uttarakhand. Okay, Tale Jolly Grant Airport, which is also known as Teradun Airport. It is a domestic airport which is located at about 22 km southeast of Dehradun, Uttarakhand, India. Okay. Which airport is located in Tripura? Ermode Kon Airport ta Tripura te Obosito. A correct option hobe option D that is Kowai Airport. Okay. So, Kowai Airport is a small airport which is located in Kowai, Tripura, India. Okay. Utkela Airport is located in which state? A correct option hobe option C that is in Orissa. Tale Utkela Airport is situated or located in Orissa. Okay. Ajke Shesh Proshno Kyach Dekheni. Which of the following airport is located in Chhattisgarh? Ermode Kon Airport ta. Chhattisgarh Abosito. A correct option hobe option A that is Swami Vivekananda Airport. Okay. Tala Swami Vivekananda International Airport is the primary airport serving the state of Chhattisgarh, India. Okay. A Lok Nayak Jay Prakash Airport ta kotha abosito it akin to abosito Patna Bihade. Okay. A Bhavnagar Airport ta it is located in Gujarat. Okay. Are Kalikat International Airport, which already discussed Kolam, Eta Kothai Avasito, Kerala. Okay. Tale first option to hoche Swami Bivikanda Airport, Eta Hoche, Chhattisgarh Avasito. Okay. Baki je tinte dekte bacho, Shetamode second hoche Kalikatta, Kerala. Bhavnagar Airport, Bhavnagar, Gujarat. Are Lok Nayak Jayaprakash Airport, Eta Hoche Patna, Pihade. Today's class is 25 important questions from Indian Geography. Now, we will see the class in the important points. If you like the video, please like the video and subscribe. Thank you for watching. Have a nice day.